Hello, good evening. Hello, good evening. Ah, no, Angel va manejando. Hello, mister. Hello, uh, Carolina. Hello, good evening. Hello, good evening, Luis. Hello, good evening, Metsy. How are you today? How are you? How are you? Tell me, tell me. Good, but Hello. Hello. Better, better than yesterday. Oh, I miss it. I imagine. <laughs> I imagine yesterday. Tired. Yeah. Tired. Wow, yeah. definitely. Oh my goodness, sorry, mister. But almost tomorrow is Saturday, mister. <laughs> <laughs> yeah, almost, almost. Resting time. Yes. Nice. Hello, Stephanie Arias. Welcome, Hi, welcome. Hi, how are you, miss? Nice. Nice. <laughs> That's great. I'm good. Thank you for asking. <laughs> welcome, welcome. Okay, so let's wait a little bit for the other ones while I am going to be sharing my screen. Let's go compartir la pantalla. Let me know if you see it, okay? Me avisan si la ven, okay? Can you see it right now? Yes. Okay, great. So yes. let's, great. Thank you. Let's start today's class. Vamos a iniciar la clase del día de ahora. And today, it, as you remember, it is English for Work program, right? Basic model number one. Today, it is Friday, July 22nd, 2022. El día de ahora, como ustedes saben, es Friday, last day of the week. And it's July 20, 22nd, right? It's Julio 22, 2022. Uh, my name, one more time, is Lizette Rosmel Alvarado Martinez. And we are going to continue. Today, uh, we are going to finish unit number three. That is, where do you work, right? And um, the specific objective for today, it will be that you will be able to describe different, wait, I don't read it, different department departments in your workplace and what they do. Vamos a ser capaces de describir utilizando todo lo que hemos aprendido durante la semana, ¿verdad? Vamos a practicarlo una vez más, eh, un poco de vocabulario, and so on, right? Welcome, Stephanie Yesenia. Welcome, Flor. Welcome, welcome. So, vamos a practicar todo el vocabulario de la semana, and hello, Good miss. evening, Miss. Good evening, Miss. Y también la gramática, vea que hemos estado practicando todos estos días. And so, yes, let's start. First activity that I have, it's called Kahoot, okay? La primera actividad que les tengo el día de ahora se llama Kahoot. No sé si alguna vez la, lo han utilizado. Oh, it's your first time. Es la primera vez. Oh, nice, okay. Kahoot works like this. Kahoot funciona de esta manera. Eh, yo les voy a enviar un link, okay? Y vamos a jugar simultáneamente. ¿Cómo es esto? Ya les voy a enviar el link. Give me one second. Eh, yo les envío el link, eh, ustedes en el chat de aquí de Zoom, solo le van a dar clic, ok, y los va a redirigir a una, a una web page, a una página web. Entonces, ahí ustedes van a ir seleccionando, ok, okay entendido, uh, seleccionando la respuesta correcta, ok. Eh, this uh, game, este juego, o sea, ustedes, aunque tengan la cámara encendida, ustedes solo le dan clic en el link que les voy a mandar en el chat. Le va a aparecer este, lo que vamos a practicar ahorita es el simple present, lo que hemos estado viendo anteriormente, ya saben, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes le van a dar clic, ¿ok? Clic a eh, el link y a la respuesta. Le va a aparecer algo así, miren, se lo voy a mostrar. Algo así les va a aparecer ya cuando este, esto que está acá en modo equipo. Wait, 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 wait. No, pero quiero que les salga live. Wait, aquí por aquí vi que decía live. And so, modo clásico, wait. No, it's not modo clásico. It's live, en modo equipo de... Yes, so it's modo equipo. In modo equipo, what it happens is that you will see the answers. Van a ver las respuestas, ¿ok? Eh, así. Ven una imagen, por ejemplo, y ustedes van a darle clic a la respuesta correcta, ¿ok? Voy a seco. Y a mí me va a ir saliendo en qué lugar van quedando, ¿ok? Pero ya les envío el link. Ya les voy a enviar el link. Un segundo. Uh... Equipos en dispositivos personales, ok. Ah, 
Oh, give me one second because I have to enter. If not, it doesn't let me in. Un segundo. Uy, uy. Wait, wait, uh, just a second. Hello, Jasmine. Hello, Will. Welcome to the class. Welcome, welcome. Hello, Richard. Hello. Good evening. How are you, Miss? Good. Good. That's good, Miss. Thank you for uh, well for saying. <laughs> Sorry. Wait a second. I have a little bit of problems right now. Something is happening. Wait. Mm -mm -mm. Kahoot. I need to go to Kahoot right now. What happened? Ya lo tenía listo. What happened? No me deja, no me quiere dejar entrar. Wait just a little bit. Segundo, chicos. I want to practice simple present, okay? Everything that we have studied, quiero practicar un poco, este, pero quiero que cada quien lo haga desde su propio dispositivo. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahí le va a salir, por ejemplo, la oración y usted va a seleccionar algo de cuatro opciones que les van a aparecer en la pantalla. Y este, a medida vayan avanzando con las preguntas, a mí me va a ir saliendo quién la tiene bien, la respuesta, quién no. Y este, los primeros lugares, ustedes los ven, ¿ok? Los primer, o sea, los primeros lugares, los que respondan más rápido y quienes han respondido bien. O sea, ahí les van saliendo los lugares. En lo, o sea, si respondes mal, no le sale a nadie, solo te sale a ti, ¿ok? Igual si responde bien, solo te sale a ti. Um, so, wait a second. Entonces, so, it's just like that, ¿ok? Hmm. Wait, es que tiene Kahoot, it has changed a little bit. Ha cambiado un poco. Y before it was everything for free. Wait, vamos a tener que cambiar game porque no me deja a mí. It doesn't let me. Yeah, we are going to change. Vamos a tener que cambiar porque no me deja entrar. So we are going to do it differently. Wait a second. Quería que jugáramos ahí porque that is a very fun one. But we are going to do it in another one. Vamos a hacerlo en otro. Give me a second. Give me one second. And I'm sorry right now. This, this one, it's called quizzes. Quizzes, have you ever played quizzes or no? Quizzes, simple present. Quizzes, in this case, in, in este que vamos, in el que vamos a utilizar ahora, um, so it's in group, okay? And, in this case, you will have it in Spanish. In este caso, sí les va a salir en español. Y en este caso, lo vamos a jugar todos juntos, ¿ok? Wait. And you only say this, the answer. Solo pues eso dice la respuesta, ¿ok? Ok. So let's go. Okay, so I have it. Uy, ¿qué es esto? Okay, so this is the game. If you want, you okay. Now, let me see si puedo enviarles este link. Copy. Chat, where are you? Here, here. Hello, hello, Adela. Hello. Ah, oh, no, está. No problem is, vaya, le dan clic a ese link, ok, y ya los va a dejar entrar a este juego. Es similar a Kahoot, the one that I was telling you about. Go and check the link, please. Entren en el link, please. 
que les acabo de enviar aquí en el chat de Zoom. Let's go, please. Let's do it. Let's go. Oh, I have Jasmine. I have also Luis. Okay, and the other one. I have also Jasmine, Giovanni, Carolina. Okay, Stephanie. Okay. Okay, Liceo, Stephanie Arias, amazing, great. Great, Adela and Carolina, okay. I have only nine, what about the other ones? Los demás? I have 12, tengo, well, I have 11. Okay, Metsi and Adela. Okay, so I think it's ready. Okay, let's just start, okay? Now, let's go to... Okay, so here we have the first one. She, selecciona la respuesta correcta y les aparece la oración. She. Okay, okay, okay. So let's see, all done, todos terminaron. Vamos a ver who has the answer. Leaderboard, so, ooh. Oh my goodness, ahí le salió quien la tiene, the, who is correct, right? The answer was she travels, right? La, la eh, respuesta era travels, porque estamos hablando de ella, vea? Travels, she travels to Europe every summer. A ustedes les apareció quién, verdad? Quién las tiene, uh, like, correct. Let's go. Question number, next one. Mm -hmm. Select the correct answer. Me falta Carolina. Oh, great. All done. Let's go. They. Let's start Next question. L. Wow. Change a lot. It. They. It. Amazing, you guys. Let's go and continue. Mm -hmm. I'm missing Jasmine and Adela. Oh, almost. <laughs> okay, let's see. So the answer was we. We go, we go to school every day, basically, right? Let's go with the next one. Three, two, and one. Okay, day. Wow, los que son super rápidos, oh my goodness, Luis and Carolina. Also, Stephanie Andrade, day. Metzing in Adela almost out. What is happening? Adela! Ah, oh, time's up. Okay, so they. Okay, wow. Adela was the fastest one now. Ahora fue la más rápida, Adela. So, they said they don't 
go to school in the summer. Okay, according, this is according to USA, right? Estas son como oraciones ya hechas for um, USA. So, yes, okay. Um, That's why. Yeah. <laughs> you put go. That's why. Yes. Um, my so, mistake. Yeah, no worries, no worries. You're good. Let's see next one. Okay, so it would be he English very well. Carolina and Gadena, girls. Okay, great, thank you. So it would be he Ooh. Ooh, okay, you're good, 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 nice. So it speaks. He speaks English very well. Good, let's go. The cat. Huh? Drink or drinks. Oh, nice. Okay. The cat drinks. Amazing. Milk every day. Let's go. Next one. He says, In autumn, the leaves, in otoño, las hojas, okay? The autumn, the leaves, las hojas. Okay, let's see. The answer is. Okay, very good. See, in autumn, the, uh, the leaves fall, okay? En otoño, las hojas. Como estoy hablando de varias, okay? Está en plural. Entonces, estamos hablando de day. Entonces, sería fall, okay, everybody? Let's go next one. Upper East End, estamos hablando de him, ¿verdad? Entonces sería. Ok, let's see. Oh, nice. So, yes, Upper East End is famous. Aquí era el verbo to be, porque estamos hablando de él, ¿verdad? Y este, estamos hablando de algo que, pues, es. Eh, the simple present verbo to be, pero recuerden que el verbo to be se incluye en este tema, ¿verdad? So, let's go. Okay, let's go. The sun. Okay, the sun. Tenemos shine. Es el, el sol. Shine, brilla. Okay. Pero estamos hablando de un objeto, ¿verdad? Uno solo. Entonces, ay, pero creo que esa está mala porque tiene dos veces. Hmm. Sí, me dejo pensando. Sí, sí, está mala. Es porque tiene dos veces. Shine, shine. Ya vamos a ver. So, it would be doesn't shine. Uh, doesn't shine, shine at night. Ahí eso, 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 this is incorrect one, okay? Don't worry, está es mala porque repite el verbo dos veces, so no, right? Este, porque no puede decir the sun doesn't shine, shine, shine at night, right? No, it would be the sun doesn't shine at night, pero solo con un shine, no con dos. ¿Cómo sería ahí, va? 
I'm sorry. Vamos a ver the last one. Number 10. We Okay, great. Close de la close. Okay, we nice. We don't go to school during the holidays. Nosotros no vamos a la escuela durante las festividades, right? We don't go. Nice. And is the last question you want to end the quiz? Yes. So let's see the rank. Leaderboard. Vamos a ver los leaderboards. No pasa que first place. Ay. First place. First place is Luis. Second place is Stephanie Andrade. Nice, Miss. And third place. Bravo. Yeah, and third. Ay, no vi. No vi. ¿Por qué no me sale? Why? Yeah, and third place, ¿quién era? Yo no me acuerdo. Carolina, ¿verdad? Yeah, I think it was Carolina. Okay, very good, everybody. Thank you. You did an amazing job. Thank you for playing. Uh, sí, Miss. Carol... Yo era el lugar. Ajá, ya. Yeah. Es que se borró tu fácil. No lo pude ver. Very good. Thank you. I can see your answers, though. Yo sí puedo ver sus, aquí sus respuestas. Okay, thank you for doing it. Just This was just a practice, okay? Era un poquito de práctica de lo que hemos estado estudiando. Now, asistencia, please say presente. Por favor, digan presente, ¿ok, you guys? Vamos a ver. Recordarles, por favor, please, please, work in the platform, ¿ok? Trabajen en la plataforma, because remember that today is Friday. Ahora, después de la clase, voy a chequear y el día de mañana también. Así que, please, please, work. Y también creo que, déjenme chequear. Ah, no. Uh... Hold on, hold on a second. I just want to check on the platform. Solo quiero ver algo en la plataforma. Because no me acuerdo si tienen otro examen para el día de ahora. Wait. Wait, wait a second. Um, so. Section number for three, ah, oh, we only have five questions, okay? So, tenemos five, well, five, five homeworks, right? La otra semana que tenemos five questions y tenemos final exam, okay? La otra semana, pues, remember that we finished the curse, basic model one. And so, la otra semana sí vamos a tener el examen y vamos a tener tarea, pero para que vayan avanzando, ¿verdad? O sea, en lo que puedan. Pero para ahora, remember, pero para ahora recuerden que tienen que haber terminado la tarea número 3, ¿ok? Please stay presente, por favor, digan presente. Aquí va. Uh, se me perdió. Let's go with... Ok, Adela Yamilet. Presente. Ángel Rodolfo. Presente. Brenda Verónica. Brenda Verónica, I, she doesn't, I, I don't remember. Okay, Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Ya, ya me acordé que le es que mandó mensaje. Fátima Liliana también. Flor Carolina. Presente. Yasmín Esmeralda. Presente. Karen Yasmín. Kenia Lisbeth. Eh, Lorena y Dalia. Present, ay, presente, mi. No problem, Miss. Thank you. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Presente, Miss. Thank you. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Wilber. Ah, oh, no, Mr. Wilber no ha venido ahora. Oh, okay. eh, Wilber Enrique. Presente. 
Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Thank you very much. Gracias a todos por decir presente. Okay, let, let's continue. Vamos a continuar. And now uh, for the next activity that I have. Sorry that we couldn't have Kahoot. Ay, disculpen, para que no pudimos hacer Kahoot. Pero quizzes was good. Quizzes was a good practice. Estaba bien quizzes too. Okay, so next one. So we are going to start with the review of all of the topic. Vamos a continuar con el paso de todos los temas. Vea que hemos este practicado uh, durante la semana. And let's start with WH questions, right? Vamos con las WH questions del simple present. Este que recuerden que era para hacer preguntas de información, ¿verdad? Para darnos información. Y este, habían ciertas WH questions que aprendimos, cuáles eran y que las que estábamos practicando, cuáles eran, ¿se acuerdan? Uh -huh. Which where? One? Uh -huh. Where? What else? What? 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 Uh -huh. What else? Why? Why? Very good. When? Uh, when? I will. Who? Uh huh. Who? What else? What else do you remember? What time? Ah, very good, Mister. What time? Que de hecho lo aprendimos el día de ayer, ¿verdad? What time? Uh -huh. Esa es una WH question. Very good, very good. Uh -huh. Algo más que recuerden? Which? Oh, algo así creo que... Ah, ajá. Uh -huh. Which? Uh -huh. Another one. Otra que recuerden? What to do? What? Oh, no, eh, no ah. what. Sería el what. Uh -huh. ah. de, de, de ahí lo complemento sería el do, miss. Eso que me estaba diciendo. No problem, no problem. Sorry? How? How? Uh -huh. How many? How much? Verdad que tú estuviste diciendo. Very good. Y nos falta, creo que solo esas. Bueno, bueno. Sí, ahí están las principales. Vea. Very good. Okay, so these were the WH questions that we were practicing. And I told you that WH question are to give more information, right? Les decía que las WH questions son para dar más información. And so we have here the first one. Vamos acá. Es, les, les puse este ejemplo, es en la primera clase, ¿verdad? Que, por ejemplo, las que habíamos estado estudiando la semana pasada eran así, ¿verdad? Do you need a t-shirt? Y contestábamos, yes, I do or no, I don't, ¿verdad? Y, eran, eh, y esas eran las... Eh, oraciones de yes y no question pero ahora con las WH questions pues teníamos que agregarle miren súper fácil solo la WH question se agrega miren lo mismo ya se fijaron y quitamos la respuesta ¿verdad? what do you need entonces y la respuesta que podías dar es I need a t-shirt ¿por qué? porque en las WH questions tú das una respuesta una oración completa ¿verdad? Let's go and continue. Acá pues yo le dije que la de do you need a teacher is no additional information in it. What do you need or WH questions? Yes, you give details and more information, okay? And so, yes, let's go and continue. Y estas eran las WH questions, las más comunes y las más utilizadas. Who, what, when, where, why, and how, right? Estas eran las, las más comunes. For what do we use who? Do you remember who? Para qué utilizamos who? ¿Quién me lo dice? One, two, three. ¿Quién? Nobody. ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero para qué? ¿Para qué se utiliza? Para preguntar sobre? Persona. Tipo. ¿Cómo está? I'm sorry, just Stephanie Yesenia, ¿qué dijiste? Stephanie. No te escuché, Stephanie. Bueno, el who sí es para preguntar sobre persona y significa quién. What about what? What, eh, ¿para qué se utiliza? Para hacer una pregunta. Ajá, pero ¿de qué? ¿Acerca de qué? What? ¿De qué estamos haciendo? Mm, no. ¿De una acción? Mm, ok, casi, casi. Anything else? ¿Otra idea? What? Para preguntar una cosa. Ah, 
very good. Para hacer preguntas sobre una acción o una cosa. Y significa oh, qué sí. o cuál, ¿verdad? ¿Qué o cuál significa? What about when? ¿Para qué utilizamos when, everybody? ¿Cuándo? 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 Ajá, pero ¿cuándo lo utilizamos? <risa> ¿Para, qué? Para un lugar. No, when. When. Para tiempo. Ajá, para tiempo, right? Tiempo, time. Para fechas, le dije yo también. Porque el what time vamos a utilizarlo para ahora. Después tenemos where. Where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? Ajá, ¿Dónde? y lo utilizamos para? Lugares. 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 Very good. And then we have why. Why, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué lo utilizamos? Sobre las cosas que están pasando. Ok. Buena idea. Another idea. Otra idea. Para cuestionar algo, por decirlo así. Ok, sí. Para dar una razón. Porque recuerden que para el why, yo les dije que utilizábamos el because. Para dar la respuesta. ¿verdad? And then we have the last one, how. How, ¿qué significaba? Cómo. Cómo, ajá. Que puede ser de calidad o de cantidad. Eh, y significa cómo. Very good. Ok, so let's see and continue. Ok, what? Aquí tengo un poco más. Eh, lo mismo que habíamos practicado que aquí. No, 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 no. Para este día, just give me one second. Uh, just going to meet you one second. Ok, so what? Remember that is used to ask about things. El what vamos a utilizar para preguntar sobre cosas. Como por ejemplo, what do you need? I need a suit. What does his sister like? She likes the red dress. Ok, ya vamos a hacer preguntas. Ok, what color? Y se recuerdan que ustedes me preguntaban si podían decir what color, what sport, what... Uh, ustedes me hicieron varias preguntas con eso de what color. Y, y me decían, y tenían ciertas dudas que recuerdo que con mi, mi Carolina, parece que fue que estuvimos hablando acerca de esto, o mi Jasmine, no me acuerdo, pero que, que podrían hacer, por ejemplo, what color, también what movie, ok, what movie, y después de esto, de what color, porque esto, cuando tenemos este tipo de preguntas, chicos, este tipo de pregunta de what color, quiere decir que todo eso es nuestra WH question. Todo eso es nuestro WH question, ok. Y después, ¿qué le vamos a agregar? Nuestro ayudante. ¿Cuál es nuestro ayudante? El sujeto. En, o, el do, verbo. El do or does. El do or do. Por ejemplo, uh, ajá, por ejemplo what, do, what color do you like? Ok. Y la respuesta podría ser, I like color pink. Ajá. What movie do you like? Entonces, ¿cómo vamos a responder? I like... I like Fast and Furious. Fast and Furious, nice. <laughs> Fu furious. Fu I mean, furious, I, I don't know how to write. Furious. Furious. Furious, yeah, ahí está. Uh, I always have a mistake with delicious, beautiful. No, delicious and furious. It's hard for me to write it. Ok, entonces miren, eh, con este tipo de preguntas, cuando tenemos what color o what movie, es toda esa frasecita sería nuestra WH question. Así como what color, bueno, do you want, tiene acá, ¿Qué, tú, qué color tú quieres, ¿verdad? Entonces la respuesta sería, um, I want color blue. En este caso utilizan el want, porque acá dice want, nuestro, nuestra acción, y en cambio acá utilizamos like. Dependerá de eso, ¿verdad? Ya vamos a hacer más, más ejemplos sobre esto. Let me just finish with this. What color does Claire like? She likes yellow. Um, let's see, next one. And here is the structure. Aquí tenemos la estructura, ¿verdad? What do you like? Primero el AWH question, después el do o el does, y después nuestro sujeto y nuestro verbo. Y a veces si quieren lo complementamos con un objeto, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿ok? And so, if you want, you can write it.
Let's go with our practice. Creo que tengo prácticas. Mm. El what, do, después van ahí. ¿Qué sujetos van después del what? Y el do. Nuestro ayudante do. ¿Qué, qué sujetos irían con el do? I. Ajá. Ya. We. Yes, very good. I, you, we, they. Y con el does, ¿cuáles utilizamos? It, she, it, it. Yes, very good. He, she, and it. And I think, oh, no. Okay. Now, let's go and do a little bit of practice for time. I mean, for questions. Vamos ahora a hacer práctica una vez más con preguntas de WH question. Y recuerden que primero que vamos a poner ¿Qué es lo que, el orden de, nuestra hora, de nuestras preguntas? ¿Cuál sería? La question. Ah, WH question. Ajá, ¿Después qué va? El ayudante duda. Ok, do or does. Sí, sí, Miss Carolina Tatiana, no hay problema. Do or does. Ajá, ¿Después qué va? El sujeto. Ajá, el sujeto. subject, ajá. Y, de, y por último. Sí, el, el, el verbo. Verbo, ajá. Siempre, va, siempre recuerden esta estructura, ¿ok? Vaya, ahora vamos a crear nuestra primera pregunta con el what, porque es el más importante, la WH question más importante. What, después nuestro ayudante, <coughs> sería what do, un sujeto, ¿cuál sujeto utilizamos acá? Vamos a ver. Mm -hmm. Mom. Mm -hmm. You. Okay. You y un verbo. O una daily routine, que recuerden. Una, like una. Saturday. Uh, what do you like? What do you like on Saturday? Yes. Okay. Okay. To, to sleep. <laughs> I hope I can sleep. Okay, what do you like on, on Saturday? Okay. Entonces, aquí pues le agregamos algo, ¿verdad? para que tenga sentido. Y recuerden que ayer estábamos hablando de eso también, ¿verdad? Entonces, para responder, como estamos hablando entre dos personas, vea, el you. Entonces, para responder sería, I like on Saturday. ¿Qué le gusta hacer el sábado? Uh -huh. read the book. To read, to read books. Books. ¿Qué más? ¿Qué más le gusta hacer? Sleep. Some movies. Sleep. Sleep, ajá. Uh -huh. What else? I do. <laughs> What? Some movies. Park. Okay, go, I... go to the movies. Uh -huh. What else? Play video games. Uh -huh. Play video games, right? Play video games. Very go good. To go to the beach. Uh -huh. Dichosos, dichosos los que van todos los sábados a la playa. Okay, go to the beach. I wish I had that. I wish I had that life. Ah, huh? I'm sorry. Pero en San Miguel les queda cerca el cuco. Yes, mister, pero I barely go. <laughs> Casi no voy. Yes, it's like 30 minutes. Está 30 minutitos cerca. Pero casi no. I don't go. A mí creo que me queda todavía más cerca. Because I live in, in, in this downtown. I live near. En el centro. So. Yeah, but I don't go. So, yes, I work too much. <laughs> Let's go. Does. What does. Ajá. Uh -huh. Ahora vamos con el dos. Porque recuerden que el dos es para el she, he, and it. Ok. So, what does un sujeto? Mm -hmm. What does she sing? She, yeah, ok, un verbo, sings. Aquí ya nos dio la misma, la misma ahí, la mis, el verbo. Este, miren, si se dan cuenta ahí, el verbo, pues ya no lleva ese. ¿Por qué? Porque ya nuestro ayudante, vea, nos dijo, vea, que pues era en tercera persona, ok. Para responder sería she, 
She, ¿cómo sería la respuesta? Vamos a ver. She does. No. She sings. Singer. No. She, She sings. Reggaeton. Ah, ok. She sings reggaeton. Eso es algo que les, eh, les he notado. Que eh, ustedes tratan de agregar un verbo extra por acá, antes del verbo principal. Aquí, acá, aquí quieren agregar algo más. Porque me agrega, ayer les chequeé el dos y utiliza mucho el goes. Y después utilizan otro verbo. ¿Ok? Y no es necesario. A veces solo es necesario utilizar un solo verbo. ¿Ok? Para expresar lo que queremos. Si me, si me encanta o me gusta algo, voy a decir like. Si, por ejemplo, ¿qué, otro, qué fue el que les vi ayer? Go, este, ir, vea. Eh, go, por ejemplo, tu metrocentro. Puede ser, ok, something like that. No pongamos go shopping tu metrocentro, vea, porque más nos hace un poco más extenso. Y ahorita nos vamos a ir por lo más simple. Más adelante, pues vamos a ir poco a poco, vea, agregándole más verbos a nuestras oraciones, ok. Entonces, sí, vamos con el when. When is for time, ¿verdad? When do you... Hmm, when do you... Una, un exercise. Verbo, ah, exercise. Thank you, mister. When do you exercise? Entonces, la respuesta sería... Hmm, I exercise. Ajá. ¿Cómo podríamos decir ahí? On, in... Aquí es donde utilizamos el in, on y el at, miren. At night. Mm -hmm. At night. Recuerden que el at lo vamos a utilizar para tiempos del día, ¿verdad? So, at night. Very good, mister. Thank you. También tenemos el... Tengo una duda ahí. Es yes. que como no, no vine a la clase ayer. Voy a hacer este, repaso, mister, no se preocupe. Eh, ah, ok, eh, pero en ese ejemplo específico, uh -huh. no podría ser I exercise in the evening. Oh, yes, mister. Definitely, sí puede ser. I ah, okay. e exercise in the evening, yes. Sí se puede. Very good. Porque acá, aquí eso sería el when, ¿verdad? Eso es ahí donde especificamos el when. Esa es una proposición de tiempo. Y si voy a hacer repaso, mister, no worries, ¿ok? Ok, gracias. Uh, ok, now, another word, where. Where does, does, un sujeto, please, everybody, un nombre o un sujeto, vamos a ver. Sí. Wilbert. Mm. Mm. Where does Wilbert, ajá, uh -huh. un verbo. Please. Please. Speaking. Ah. ¿Qué dijo Stephanie? Live. Mm. Ok, where does Wilbur live? Ok, entonces respondemos, ¿cómo vamos a responder? Wilbur lives. Uh -huh. Lives. In Soya Pango. Really? Soya Bronx. Soya. No. No, where do you live? En Cojutepeque. Ah, oh, en Cojutepeque. No, en el distrito de Italia. Ay, oh my goodness. Where do you live for real? Cojutepeque. What, what is the street of Italia? I don't know about that. Tell me a little en, bit. En la ciudad más tranquila del país. Really? Is it for real? Donde entras y ya no sales jamás. Really? I didn't know about that place. No sabía de ese lugar. Y solo, solo negros viven aquí. Ay, oh my goodness. Don't say that. Ok, so let's do a little bit of practice. Vamos a hacer un poquito de práctica. Vamos a hacer esta práctica. Yo les voy a ir diciendo y ustedes van a ir haciendo preguntas a los compañeros. Vamos a hacer una tipo cadenita. Ok. Vamos a empezar. Vamos a intentarlo. Ok. Vamos a empezar con Miss Flor Carolina. Flor Carolina, tú le vas a hacer una pregunta a Giovanni. Ok. So let's start. Cualquier pregunta. Anything that you like. Cualquier cosa. Uh -huh. Ah, quiero ver. Where, what, when. What time do ah. take a bus? Do you take a bus? Very good. Uh -huh. <laughs> Me como el yo. Uh -huh. La dirijo a alguien. A Giovanni. Giovanni, 
Y Giovanni se fue. Ah, no, ahí está. Y Giovanni está. Ajá, ajá, Giovanni. Copiando. Ok. Ajá. Ok, ok. Tell me, tell me. I take a bath. Sí, la entendió. I take a bath. What time? I take a bath. On Friday at 5 a.m. Very good, mister. Okay, let's go, Giovanni. Do a question to Adela. ¿A quién la dirijo? Adela. Adela, 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 Adela sí. Adela, what time do you eat breakfast? Quiero me lo va a estar, perdón. No, 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 no. What time do you eat breakfast? Breakfast. Oh, my God. Breakfast. No sé si se pronuncia. Breakfast. Sorry, ya se me había olvidado que había quitado el micrófono. Breakfast. Breakfast. Así. Mm -hmm. Yes. I breakfast mm -hmm. What time? What time is? The time. Eight I am. Yes, very good. Okay. Yeah. Yes, very good. Yeah. Yes, it's correct. Adela, do a question to Will, please. Will, Will, Will. Adela, tú le vas a hacer una pregunta a Will. Traten de ser diferentes porque yo sé que ya tienen la, la, las preguntas ahí, pero tratemos de ser diferentes, please, please. Ok, let's go, Miss. Me acabo ¿Solo de acordar. con what o con cualquiera? Cualquiera, what time, what, where, when, ok, con cualquiera. Ok, let's go, Adela. Intentemos, vea, si no, pues hagamos una con la que ya teníamos, ¿ok? Me acabo de recordar de lo, ver, le puedo dejar una tarea a Mister, bueno, no, usted no, que más no estuvo ayer, eh, que le puede dejar 10 verbos en, eh, pues, en, ¿cómo se llama? En primera y segunda persona y también a la par va a ir la tercera persona y se lo voy a preguntar salteados el lunes. Porque ayer hicimos una práctica, igual todos tenemos el, el, el dilema del, este, de la S. Entonces, vamos a hacer eso. Ahorita voy a, estoy buscando una lista para que sea un poquito más, más específico. Adela, are you ready? Vamos a intentarlo. Uh, uh -huh. What needs a shirt? One more time. What? What needs a shirt? What need? What do you need? Maybe. Pero esa estaba en la pregunta que yo hice. Uh -huh. mm -mm -mm, a different one. Esto es lo que Pero tienes que elegir, mira. Ah, del what? Ajá. Uh -huh. What? No puede ser what, where, when. Cualquiera de las que tú quieras. Pa primero elige una WH question. Primero elige una de estas. Que era what, where, when, o what time. Sería. What? Ok. ¿Y de ahí? ¿Cuál que, ¿Tú vales esos dos? What do. Ajá, tú, sujeto. What do you? Do you, un verbo. What do you run? What do you run? Mm -hmm. Puede ser, pero, ok. What do you run? No, no. ¿Sí oh, what do you need? ¿Cómo estaba diciendo? Ajá, what do you need? Solo cambias ese, pero yo quería, bueno. Pero está bien, what do you run? Puede ser, mi ser. La ciclovía que diga. <risa> Puede ser. Vamos a ver, Will, it's your turn. What do you need? Vamos a dejarlo con what do you need. Eh, ¿Qué necesito? <laughs> ah, ok. Pisto, decirle. <laughs> <coughs> I need sleep on. Perdón, I need sleep at night. Oh, nice. Well, sorry, Mr. Attend today. <laughs> 
but very good. Pero okay. esta no es clase. Yes. No, después de la clase. Ah, de la clase. ok. That's it. <laughs> Will, can you do a question please to Ángel? Uh, no sé si Ángel ya puede hablar. No lo veo. No sé si puede hablar Ángel. Ángel, can you speak? O no. Yo, ok, no, entonces no, Ángel creo que no puede ahorita. I think he's eating. Stephanie, entonces, Will, tú, Stephanie. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, ¿con, guay, con a, what? A, a, ¿A cuál es Stephanie? Es Stephanie y es Enya. Ah, no, 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 no. Bueno. Quiero ver, puede ser, me dijo, what? What, where, what time? Ah, uh, what time? Ah, okay. Ah, okay. Uh -huh. What time? Y también puede ser when. Okay, cualquiera de estas vamos a utilizar ahorita. Uh -huh. Now, quiero ver what time do you work this day? Uh -huh. Very good. Stephanie, ¿es él? ¿Cómo fue? Solo le escuché el what time. What time do you work this day? Mm. Ah, no, no sé qué me está. Ay, no sé. What time is? <risa> what time do you work? Uh -huh. work? Work this day, today. What time? ¿A qué horas? ¿Qué? Work. ¿Qué significa work? O sea, ¿a qué horas trabajo? Ajá. Yes. Dice que no trabajaste ese día. Ajá. Es que no trabajé. Entonces, ¿cómo sería en negativo entonces? I don't work. Remember it. I don't work. Ajá. Uh, I don't work. Today. Today. Qué vida. That's great. <laughs> okay, Stephanie Yesenia, you are going to do question to, tú vas a hacer pregunta a Carolina Tatiana. Okay, Caro. Mm -hmm. What do you music listen to? Okay, okay. What music do you listen to? Okay. Uh -huh. Okay. I... Sería I listen music o music listen. I listen to music. I listen music. Uh -huh. ¿Me puede repetir la pregunta? <laughs> sí, pueden utilizar where, what, where, when. Can you repeat the question, please, Stephanie? Okay, what do you, what do you, do, what, do you what do you music listen to? Eh, I listen music. Me está preguntando qué, can, qué tipo de música escucho, ¿verdad? No, no, no. La pregunta fue así. La vamos a escribir. What? Repítela, Miss. What music? Yo no entendí esto. What, what music do you listen? ¿Así? No. Bueno, yo la formulé. What do you music listen to? Okay. No sé si está bien, va. Ese es al revés, entonces, mi paya. Sería, what music do you listen? Ok, más fácil. What music, ah, okay. ajá, ¿cuál música? Esa es nuestra doble question. Do, ayudante, sujeto y el verbo, miren. Entonces, ahora, mis, vamos a ver. La respuesta eh, sería, ajá. I listen. Ajá. Music. <laughs> no. I listen. I listen music. Tú, vaya, aquí va así, mire. I listen to. Y ahora dice el tipo de música. I listen. Ok, I listen, I listen to Ajá. pop. Pop, y ahora sí dices music. Al final va music, ok. Mm. Ok. Ok. Yes, ok. Very good. Thank you, Carolina. Ok, Carolina, do a question to. A ti te toca hacerle pregunta a um, Wilber Beltrán, please. Ok. Eh, Wilber, Wilber Beltrán. Eh, 
What time do you watch Netflix? Como fue? What time do you watch Netflix? I watch what Netflix time at what at what uh, p.m. Nice, very good. Okay, we'll be Beltram. Can you do a question to Diana? Diana, what? Yeah. What time do you go? Um, what time do you? Diana, what? What time do you go and your house? Okay. Sí, está bien, está perfecto. Good, good, good. Es como que a qué hora voy a mi casa. Yes. O... Sí. Yes. yes. I go. Hmm. No sé cómo decirlo. What time? ¿A la hora? What time? Uh -huh. Pero, pero ¿cómo tengo que decir voy a mi casa o, o llego a mi casa o cómo? I go to my house at... Uh -huh. 8 p.m. Ah, pero repita toda la oración. At 8. I go uh -huh. to my house uh -huh. at 8 p.m. Pero aquí no falta eso. No te escucho decirlo. O lo dices, no sé, I don't know. Okay. ¿El qué me El at, no sé si puedes ver la mía ahorita. Mi, 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 ah, mi... el at, no, ese no lo dije. Ajá, ok. I go Ajá. to my house at Ajá. 8 p.m. Yes, very good, amazing. Thank you, Miss. Ok, ahora sí, Miss Diana, you do a question to, a ti te toca hacer question to Stephanie Arias. What fruit do you like? What fruit? Fruit? Fruit. Uh -huh, fruit, okay. Do you like? I like mm -hmm. mango fruit. Yes, very good. Okay, Stephanie Arias, do a question to Jasmine. Ah, no, Flor, Flor Carolina. Presente. <laughs> <laughs> Carolina, where do you buy your shoes? Nice ¿Cómo? question. Where do you do you buy do you buy your shoes? Where do you buy your shoes? ¿Dónde compraste? You, uh -huh. Very good. Así sería. Bye. Buy uh -huh. my shoes uh -huh. in the shop. No. Oh, yeah, very good. Sí. See, it's correct. Uh, let's go now. Um, Flor, do a question to Metsi. Okay. Uh -huh. Okay. Trate, tratemos de improvisar, okay? No, just like everything that you have written. No todo lo que hemos escrito, okay? Let's go. Flor. Quiero ver. Eh. Mm -hmm. Ay, que yo lo de WhatsApp. No problem, no problem. That's okay. <laughs> eh, what time do you check the email? Oh, okay, very good. Ay, <coughs> voy. Uh -huh. No, no, don't die, don't die. Uh -huh. I checked the Gmail mm -hmm. at HPM. Yes, very good. Let's go, Metsi. Metsi, do a question to Luis Alonso, please. <laughs> yes. Una fast, 
Bien. ¿Cómo que, cómo que era fácil? No, pero es difícil. No. No, that's okay, Miss. Do your question. Don't worry. No se preocupe, Miss. Intentemos hacerlo mejor. Yes. No problem. Mm -hmm. What do you drink? Yeah. What do you drink? That's perfect. Thank you. Uh -huh. I drink. I drink water. Water, okay. is, water is life. Uh, oh. Okay. It's <laughs> okay. okay. It's life. <laughs> water. Okay. So, Liz, do a question to Jasmine. Pero como a mí me gusta conocer a la gente, puedo preguntar algo con who. Yeah. Yeah, you can do question with who. Okay. Who do you live with? Uh-huh. Nice. Okay, Jasmine. Who do you live? Okay. Live with. I live. Uh-huh. ¿A dónde vivo? Dice, ¿verdad? No. Who? Don't. ¿Con quién? ¿Con quién vivo? Yes. Mm, I live the song. Uh -huh. My son, with my son. My son. Uh -huh. Uh -huh. My son. Um, ¿Cómo se dice esposo en inglés? <laughs> husband. <laughs> husband. Ahí va, ahí va, ahí va. Ajá, uh -huh. husband. <laughs> no problem, Miss. Very, Very good. good. Nice. Let's go now with Jasmine. Jasmine, do a question to lo Miss Idalia. Miss Idalia, what do you cook spaghetti? Así es verdad la pregunta. Yes. Okay. Pero one more time, repeat it. Uh, what do you cook spaghetti? Hmm. Así se pronuncia. Mm. Yeah. Yeah, it's okay. Con, yes, I, I, I was listening, but yes, it's correct. Sí, está bien. With, no, 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 no. with what listen with what, what do you cook spaghetti uh -huh. spaghetti Li listen oh yeah 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 okay yeah, yeah, yeah. uh-huh uh, I, cook you. I i cook i cook okay. spaghetti with With um, no cooking for me. No no cooking. <laughs> oh, really? Yeah. Okay. I didn't and know about chicken. mushrooms. And chicken. Oh, delicious. Delicious. Sí, my Oh, you have to do some spaghetti for us. <laughs> nice, me. Thank you. Okay, let's go. Uh, Italia, very good. Thank you, Jasmine. Thank very you. good question, too. Vamos a ver, eh, Idalia, do a question to Ángel, porque Ángel nos falta por ahí. Y es the last one, y sería el último. Ok. Ángel, okay. uh -huh. no, no está. No está, no, pero yo lo acabo de ver. Ahí está, ahí está. Él, él me escribió. Ok. So, do what the question, haga la pregunta, a mí no se preocupe. Ángel, okay. uh -huh. what do your favorite restaurant? Mm. So sería like this, me sería what? Es que no quería poner la cámara porque se fue, dice que él se cortó el pelo. So that's why. That's why he was. Yeah, he, he's fancy today, por eso que no quería hacer oh, eso. Eso también le iba a preguntar si estaba bien la pregunta, sí, pero se me olvidó. Ok, ahorita, ahorita le voy a decir, me. So, no se me what, eh, si yo le quisiera preguntar a él cuál favorite. es. Uh, su restaurante favorito. What favorite? Sería like. So sería. Worst, ah, eh. what rest? So sería así, mire. What yes. restaurant? What restaurant? What restaurant? Uh -huh. Pero te gusta o te encanta? ¿Cuál de los dos? Do you like? O puede no, ser no, también. No, pues, uh -huh. Do you love? ¿Cuál es cualquiera de los dos? Ok. No, okay what restaurant you. do you like? Or what restaurant do you love? Entonces él va a contestar. I love La Pampa, va a decir él. Yes. O oh, I like, I like, este, Papa Jones. <laughs> Entonces, eso es lo que va a contestar. Ok, hágale la pregunta a mí una vez más, please. Ok. Uh -huh. What restaurant do you like? Uh -huh. okay. uh, I love uh, San Martín. Uh -huh. 
<risa> fancy too, también de fancy, ¿no? San Martín, San Martín, es fancy too, igual que la papa. Okay, let's continue. So now we have, uh, do we have any questions so far? Tenemos alguna pregunta o duda? I know, I know, I know. Yo sé que I said uh, we, well, I noticed, yo, yo noto cuando le hacemos improvisada la pregunta o cuando le hacemos este, o cuando todavía nos, nos cuesta un poco. No se preocupen, practice, practice will make this better, ¿ok? La práctica pues lo va a hacer mejor, por eso les digo lo de los verbos, este, pues lo vamos a hacer que le voy a dejar los 10 verbos, solo 10 verbos vamos a dejar porque vea, fin de semana, you have to rest, tienen que descansar, entonces, pero igual, este, sí quiero que se los aprendan, por lo menos los más básicos, yo les voy a mandar la lista que se me olvidó hacerlas y ahora se los iba a mandar, pero ahorita ya más o menos estaba pensando en cuáles. En, en also, en la otra semana, Vamos a ver otra WH question y ahí vamos a volver a practicar esto que estábamos viendo, ¿ok? Uh, o oh, si la señala de ser, Carolina, no problem, no te preocupes ahorita, ¿ok? En, eh, tal vez mejora más ratito y así puedes encenderla más, más eh, a la hora de la asistencia, no te preocupes. And, ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Traten de el fin de semana, un, tan siquiera una hora, o no una hora, tal vez unos 30 minutitos, de chequear rápidamente lo que han escrito durante la semana. ¿Por qué les digo esto? Porque este, a medida que nosotros vamos aprendiendo inglés aquí, por ejemplo, ustedes ya identifican varias palabras que yo utilizo. ¿Y por qué las identifican? Porque yo las repito y repito y repito, que usted ya sabe qué significan. Entonces, si usted lee, lee, lee tanto esas palabras, a usted se le van a quedar, ¿ok? Porque recuerden que nosotros estamos en un entorno de solo español, ¿ok? Y tenemos que rodearnos de English, ¿ok? Everything in English. Tenemos que tratar de hacerlo todo en English para que así nuestro oído y nuestra mentecita ya no vaya tra queriendo traducir todo. Porque si se fijaron algunos, querían traducir toda la pregunta. Entonces, hay que tratar de ir cambiando, ¿ok? Vamos a ir cambiando poco a poco, pero lo vamos a ir haciendo. ¿Yes? ¿Ok, everybody? Entonces, por favor, try to do the activities, hagan las actividades siempre, la platform y lo que les voy a dejar, ok, extra. Let's continue, and now we are going with the time, ok. Vamos ahora con la hora, que that was another topic that we were studying. Era otro tema que estuvimos estudiando. Uh, telling the time. So, wait, so the first one, it was pasada, verdad, and the past in two. And so, first First one. I know. Wait, 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 wait. Cinco minutos pasadas in English. How do we say it? Five past. Yes, very good. Five past. Diez minutos pasadas. Pasadas? Seven. Yes, very, very good. Quince minutos. A quarter past. Okay. Veinte minutos. Twenty past. Okay. 25 minutos. 25. 10. Eh, 25 minutos, dije 25, right? 25. 30 minutos pasadas. Half pass. Half pass. Half pass. Yes. Eh, ahora, recuerden que del 7 al 11, pues se dicen otra vez los mismos minutos, pero decimos la próxima hora, vea la siguiente hora. Por ejemplo, eh, 25 minutos para. 25, 25, 25, 25, 25. Yes, very good. Then we have eh, 20 minutos para. 22. 22. 22. Yes, 22. Then we have uh, 15 para. A quarter to fire two. Yes, very good. 10 minutos para. 10 to 10 Yes. And 5 minutos para. 5 Yes, very good. Y en punto. O'clock. Yes, o'clock. Ok. Y recuerden algo. Permítame, voy a mute one second. Los voy a silenciar un segundito. 
Ok, y recuerden que este, en este caso, cuando tenemos pasada, acá es donde agregamos la hora en la que están, ¿verdad? Pas es en la hora que estamos y en el tú vamos a decir la hora siguiente, vean, no en la que estamos, sino la siguiente. Siempre que va el tú sería la siguiente hora. Por ejemplo, si yo quiero decir las 4 con 10 minutos o 10 pasadas las 4 sería... 10 past 4. 10 past 4. Ajá, 10 past 4. Y si quiero decir, wait a second, 5 y 25. Sería? Half past. 25 past 5. Ok, 25. Yes, very good. Past five, very good. Ahora, para la siguiente es, por ejemplo, si yo quiero decir las nueve y cuarenta y cinco, sería en, en la, ajá, a quarter, a quarter to ten. ten. Ajá, exactamente. Tenemos que decir la siguiente hora, vean, no en la que estamos, porque es algo que eh, les he notado que decimos la misma hora en la que están, pero no, tenemos que decir la que sigue, ¿ok? Aunque yo sé que acá lo podrán ver 9.45, pero recuerden que vamos a decir, ah, 15 minutos para las 10. Entonces, vamos a ver otro, pues, por ejemplo, yo quiero decir eh, 9. 50, no, 9, no, 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 6, 55. Ajá, eso sería. 5, 2, 7. 7. Yes, 5, 2, 7. Porque eso faltan 5 minutos para las 7, eh, ¿verdad? Very good. Ok. I don't know if you have any questions so far. Preguntas al momento ahorita acerca de este tema. Let me know. ¿Cuál era la otra forma de decir o'clock? O'clock, sharp. Eh, ¿Cómo se escribe? Que ah, en ahorita, este momento sharp. No, no lo vi. Ok, eso so sería, podemos decir o'clock o claro. sharp. Que significa en punto, en puntito, como les decía yo. Como la marca del televisor. Ajá, eh, es cierto. Yes. Yes, very good. Okay. Um, so, for example, what time is it right now, everybody? What time is it right now? Can you tell me what is it? The time? What time is it? <gasps> Nadie tiene un reloj. What time is it right now? ¿Qué hora es ahorita? In English? It is. Uh, 12 past nine. Past nine. Yeah, it's 12 past nine. What happened? <laughs> okay, let's do a little bit of practice for the time. Vamos a hacer un poquito de práctica con la hora. Vamos a ver cómo estamos. Recuerden que tenemos las dos formas de decir la hora, vea. Por, y la otra forma de decir, por ejemplo, ahorita son las 9 y 13, ¿cómo sería? Aparte de uh, 13 past nine, la otra sería. Night 13. Yes. Night 13. Dicen el ahora y el lunes. Yeah. Yes, very good, Angel. Amazing. Good job. Okay, so everybody, choose a number. Can you give me one number, please? Vamos a start with Giovanni. Giovanni, what number do you want? Seven. Seven, okay. What's, what's the time? It is... Uh, five to eleven. Okay, it is five to eleven. Okay, let's see. Yes, amazing, Mister. Thank you. Let's go next one. It would be please, Lord Carolina. One, two, three, go. What number do you want, Miss? Two. The two. Okay. Oh, another one, Miss. Please. Siguiente. <laughs> no. <laughs> <laughs> Tell me another no, no, number. Four. Four. Oh my goodness, Lord. Another number. Six. 
What's the time? ¿Cómo es dos en inglés? Eh, twelve. Well. Five past twelve. Yes, very good, Miss. Thank you. Wait, wait a second. Vaya, algo que los he escuchado. It's. Vamos a recordar eso, vea. Very good. Thank you, Miss. Let's go. Wilbert. Ah, no, Will. Will, what number do you want, Mister? One, two, three. Will. Will, where are you? I'm sorry, Will. One more time. Una vez más. What do you say? Nine. Nine. Okay. What's the time, Will? Son 10 min minutos. No, okay. hey, no, stop. 10 minutos pasadas a las 10. Pero, pero, ¿cuál tengo que ver? <risa> ¿Las negritas o la las rojas? Las negritas, las negritas, porque ah, la, la María no sé, I don't know about them. Las negritas. ¿Cuál es la más la chiquita? María es la de la alarma. Oh, it's true, es cierto. ¿Y la roja? Oh, ok. Ah, ah, okay. Entonces sería... Los segundos. No sabía eso. Thank you, mister. Ya ven que yo siempre pierdo de usted porque yo, I didn't know about that one. Nice. Ok, mister Will. Okay, ten. Ten past ten. Ok, let's see. Yes, thank you. Ok, let's go with... Uh, it would be... Una de las chicas... Um, Adela, what number do you want, Adela? And then Wilber Beltran. Ten. Ten. Okay, Miss, what's the time, Adela? Sería... Veinte minutos pasadas las cuatro. Twenty past. Sería, it is twenty past four. Ajá, pero aquí tenemos una oración, entonces sería the class. Ah, the class. It is, se le agrega siempre, no. No, sería the class stars. Ajá. 20 past 4. Yes, it is start or the class starts at 20 past 4. Ok, cuando tenemos mm. una pregunta como esta, debemos de dar una respuesta así, mira, una, completa, una respuesta completa. Y creo que sí se los comenté, vean. Mm -hmm. Ok, let's go. Another, num another one. Wilber Beltrán, go, please, mister. What number do you want? Number five. Five, okay. What's, what time is your appointment? It's a quarter to, to two. Three. You say what time you eat? What time is your, como es la última Appoint, palabra? Appointment. Appointment, que sería cita, se dice así en inglés, appointment. Entonces sería my appoint, appointment. Uh, mm -hmm. uh, quarter to two. Ok. Yes, mister, it is a quarter to two. Thank you. Let's go now with... Um, Carolina, Tatiana, what number do you want, Miss? Uh, one. Okay, thank you. What's the time? What time is your event? Uy, no veo. <laughs> my event is... No, my event at... No, si va bien. My event is at... My event is at... Mm -hmm. A quarter, two, three. Yes, 
amazing. Thank you, Miss. Let's go with Stephanie Yesenia. What number, Miss? Sí, es que ahorita la que es el internet, Miss, le está fallando un poquito, Miss, the internet, because I cannot hear you. No te escucho bien. Quite well. ¿Ahora? Stephanie, ¿y ahora? Sí, me escucha. Yes, I hear you. Hola, okay. No, pero ahí no hay problema. Dígame, Miss. Diga. Okay, what number do you want? Three. Three, okay. So what's the time? What time is your bus? Is a quarter. Uh-huh. Uh, uh, one. Okay. One more time. It is. Can you repeat, please? Is a quarter. Uh-huh. One. A quarter two or a quarter pass? A quarter pass, one. Okay, yes, Miss. Very good, thank you. Let's go with Mr. Ankel. Go. Tell me what number do you want? Ahorita, es que si se me acaba la cara. Este, eight. Eight. What time is the dance? So, sería a las ocho y media. Ahorita. Eh, eh, eight, half past. No, primero va el half past. Eight. Half past, eight. Ajá, al revés, pero very good, mister. Yeah, it's at half past eight. Primero se dice en los minutos. No sé si vio, mister, la explicación. Right, right, uh, no, sí, 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 más o menos entendí eso. Pero... Ajá, pero. Uh, no. Ajá, porque ahí esto les estaba explicando que primero van los minutos y después va la hora, ¿ok? Let's go with the next one. Thank you, Mr. Stephanie Arias, what number? Um, 16. 16. Oh, another number, Miss. <laughs> no, qué suerte, oh my goodness. Lucky. Know, yeah, lucky girl. Yes. Uh -huh, next one. 13. 13. Okay, what's the time? Serían 25. It's 25 to 11. Yes, very good. Thank you, Miss. Let's go now with. Diana, Diana, what number, Miss? ¿Qué número, Diana? 11. Okay. What's the time? What time is it? Son cinco minutos pasadas las cuatro. It is uh, five past four. Yes, thank you, Miss. Amazing. Let's go with just, ah, no, ya me dijo que se levantó. Lorena y Dalia. What number, Miss? Twelve. Uh, What's the time? Cinco minutos pasadas las once. It's five. Mm -hmm. It's five uh -huh. past eleven. Yeah. Very good. Luis Alonso. 15. What's the time? 20. It's 22. Mm -hmm. Okay. Yes, amazing. Let's go, Metsy. The last one. What's, what time is lunch? What time? Uh, pardon. <laughs> what? <laughs> what is that? <laughs> What time is lunch? Ahorita, permítame. Ok, so tenemos ahí cinco, eh, cinco minutos pasadas las cinco. ¡Qué tarde! ¡Oh, my goodness! ¡Ah, no! ¿Ves? Son 25 no. minutos pasadas la una. Uh -huh. 
Uh huh. I'm sorry. It is uh, 25 past one. Yes, very good. <laughs> Thank you, amazing. Okay, so amazing you did that practice and thank you. That was a little bit of practice for the time. <laughs> uh, and now, uh, do we have any questions? Ahorita tenemos eh, alguna duda o pregunta. Pueden hacer la pregunta. No se queden con las dudas. Please, please, because this is very important for me that you understand, okay? Para mí es muy importante que ustedes entiendan entiendan, porque recuerden que a medida pasan los días, vamos avanzando, son otros temas, entonces, verdad so, questions right now is the time, alguna duda o pregunta al momento teacher uh -huh. es, eh, con respecto para decir que para preguntar la hora, para decir uh -huh. por ejemplo para decir si son las nueve pasadas en inglés tengo que decir Vaya, para preguntar la hora, solo la hora, uh -huh. solo para preguntar sobre la hora sería what time is it, solo la hora. Y para responder utilizas it is y dices la hora, vea. Uh -huh. Puedes utilizar dos formas, puedes decir, eh, los primero por ejemplo, ahorita son las 9.26, vea, entonces sería it is 9.26, ok. 26. O puedes decir it is. ¿Cómo sería la otra forma? Everybody. It is. Ajá. It is 26 past 9. Ajá. Past 9. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Ahora, si te preguntan de una actividad, ¿ok? ¿A qué horas hace una actividad? Como ya ratito varios estaban haciendo. What time. Ahí sí preguntas. What time do you. Go to sleep, por ejemplo. What time do you go to sleep? ¿A qué horas vas a dormir? Entonces, tienes que contestar con una oración. Tiene que ser así. I go to sleep at... Y dices la hora. Por ejemplo, a las 10 p.m. ¿Cómo sería? I go to sleep. Ajá. 10 o'clock. Ajá, 10 o'clock. Y yo, p.m. Very good. Entonces... Eh, estas son las dos formas que podemos utilizar para la hora y para acciones, ¿ok? Para acciones, recuerden que la, sería la pregunta, what time? Eso ya se los había dicho también. But another question, o, no, o así, ¿esa es la pregunta, Miss? ¿O, o es lo de los minutos? Eh, no, sí, está ahí. Ok. Gracias. Teacher. Porque los minutos está en la otra presentación. Vamos a ver, lo quiero ver, está en la presentación. Wait. Quiero ver si puedo. Esta. ¿Así, mis? Esta también era la otra. Que les había dicho que cuando teníamos past, pues utilizamos aquí la hora. Acá, la hora en la que estábamos, vea. Cuando tenemos past, porque es pasada. 20 minutos pasada, las 4, por ejemplo. Y cuando tenemos el tú, decimos la siguiente hora que se va a hacer, vea. Entonces, en esta sección se dice la siguiente hora a hacerse. Ok, let's move on because I have another topic that is the preposition. So, no problem. If you have any questions, always let me know. Okay, now we're not going to do this one, but because we are going to do this one, the prepositions of time. Vamos a hacer un pequeño repaso del tema del día de ayer, las preposiciones de tiempo. And these are two, there are three, okay? We have... Um, wait a second, que no veo. Prepositions, we have on. These are the prepositions of time. At, in, aha, uh -huh, at, aquí los tengo repetido el at, pero okay. So, sería prepositions of time, on, and, I mean, in, on, y at. Aha, uh -huh, porque in era más general, on era más, un poquito más específico y el at, very specific, ¿verdad? muy específico. Ahora bien, vamos a ir estudiando una vez más. Por ejemplo, el eh, in, ok, lo vamos a utilizar. Oh, creo que solo aparecen ejemplos acá. Ok, so in, vamos a empezar con in y les comentaba que podíamos utilizar in para una parte del día, ok, para año. ¿Y para qué más les dije que podemos utilizar el in? Mes. 
month, exactly, right? Entonces podríamos decir en julio, ¿cómo se dice? En julio. Ajá, y julio. Ah, en julio. En octubre. En octubre. En octubre. Ajá, uh -huh. very good, right? Ese era el primero, vea. Ian, no sé por qué aparecen todos. I remember that it was not like this, pero ok. Then we have, eh, ah, también lo utilizamos para las, bueno, vamos a darle con Ian. ¿Por qué aparece así? Bueno, después vamos con on. On lo utilizamos para, eh, I told you for, um, What did I tell you about on? I don't remember. What did I say? Hmm, tell me. Uh -huh. Day, 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 date, y qué más? Day, day, parts of a specific day. Ajá, uh -huh. parts of the specific day. Partes específicas yeah. del día, vea, como afternoon, eh, morning, okay. night. Ajá, uh -huh. días de la semana, como por ejemplo, on... Eh, el lunes, ¿cómo se dice el lunes? Monday. Monday. Uh -huh. uh, on. Um, we're going to do the, the other one because, wait, I'm, I'm going to go to the, the whiteboard better porque ahí no me gustan esas. I don't like the presentations. Wait. Ay, no me deja moverme. Ahí está. Ok, so on, y we already did in, ok, ahora vamos con on, on Monday, right? And also on eh, fechas, por ejemplo, ahora es que, ¿se fijaron en la fecha del día de ahora? Julio 22, how do you write that? Uh -huh. July. July, uh -huh. 22nd, uh -huh, 22nd. Uh, 22, 22, ajá. Sí, 22 porque son los números ordinales, ¿ok? Entonces, ah, okay. Uh -huh, entonces, y los números ordinales son los que se utilizan para las eh, fechas, ¿ok? Let's go next one. Uh, también era para eh, partes específicas del día, ¿verdad? por ejemplo, en la mañana, entonces sería on, on the morning, no, partes específicas del día, decía, ¿verdad? Are you sure? Because I don't remember about it like that, but okay. At, at, when do we use at? I'm sorry, Flor. Flor. ¿Qué dijiste? En horas, tiempo de comida. Ah, ajá. hours, and also times of meals. Y lo último. Holidays. Y holidays. Ajá. Holidays. Celebraciones, ¿verdad? Thank you, Miss. Very good. Para celebraciones, horas y tiempos de comida. Y por ejemplo, podemos decir a las, bueno, y de hecho la estamos utilizando en, en what time, ¿verdad? A las 9 y 33 sería at. Vamos a ver. At home. ¿Cómo sería acá? Vamos a ver. At 33.9. Past 9. No. Serían 20, ¿qué? 27 minutos. 27 minutos para las 10. 20, 27.2. 27.2. Ajá, las 10. Ten, ajá. A 20, 20, ve, ni le puse el 7. 27 to 10, ajá, very good. Ahora, eh, comidas, por ejemplo, en el almuerzo, ¿cómo how do we say almuerzo? At? Lunch. Mm -hmm. Lunch. Lunch. En, vamos a ver también, at una celebración. Día de las Madres. How do you say that? ¿Cómo sería ahí? Day Mom. No. Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. Casi me Mother's Day. ¿Ok? ¿Y qué, se le, qué significaban esas palabras? Les decía que significaban. 
en el y la, ¿verdad? Por ejemplo, a las, eh, bueno, 27 minutos para las 10, en el almuerzo y en el Día de las Madres. ¿Ok? Questions so far. I have a practice here. Creo que tengo una práctica. Questions? No, teacher. Uh -huh. Wait a second. Ok, so let's do a practice about John. That's the name. Here's it. Ok, here. So about John. Here we have. Can you help me to read this one, please? Miss Lorena Idalia, can you help me? Uh, um, a completarla. Ajá, pero también a leer, please. A leerla. Yes, please. Can you say, at school, John. Ajá. Lies. Ajá, P-E. Uh -huh. Lines PE best. Uh huh. That's done. Mm -hmm. That's on Wednesday. Uh huh. Wednesdays at two o'clock. Yes, amazing. Thank you very much. Let's go with next one. I want the help from Giovanni. Help me with this one, please. One, two, three, go. Giovanni, are you there? What happened, mister? No lo escucho. Lo vi que activo el micrófono, pero después no, nothing. He is always glad when school finishes. Finishes? Finishes, uh huh. Finishes on 3.30. On? No, in. In. What do you, what do everybody think? Ah, okay. ah, 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 okay. ah, ah, hmm. Be ready, okay? Let's go. Help me with this one, please. Miss Diana. Okay, Miss Diana, help me here. There's mm -hmm. no school. Uh huh. Um, ¿Cuál es la respuesta? On. Uh -huh. Saturday. Yes. So he goes uh -huh. to the park. Uh -huh. um, in, uh -huh. in the afternoon. Yes, very good. Thank you, Miss. Let's go. Next one. Angel, help me, please. Angel. Angel. Hola. Hola. Ajá, help me. Eh. ¿Cuál de todas sería? In, on, or at. ¿Cuál de todas? Recuerda que todas significan lo mismo. In. Ajá. In the evening, he watches television. Or play computer game. Yes, thank you. Very good. Recuerden que les comentaba que estas preposiciones las podemos utilizar al inicio de nuestros textos, ¿verdad? So, very good. Thank you. Medicine and Angel. Thank you. Let's go with, I want the help from Jasmine. Jasmine, are you there? ¿Estás por ahí, Jasmine? Yes. Okay. Okay. One, two, three, go. Mm. His birthday uh -huh. is uh -huh. on December. Yes. It, um, Pero es in, ah, no, si va bien, in, in December, porque recuerden que es meses mismo. Ah, uh -huh. yes. uh -huh. es que las, oh, se ocupa para fecha. Uh -huh. ah, no, 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 no. Eh, in se utiliza para meses. Y el on, mm -hmm. ajá, para fechas. Y el, para fechas. Ajá. ajá. Ok, go. Era in. Ajá. It's the... Eh, Pero aquí falta uno. Sí, sí. Ajá, so... Esa es una fecha. Yes, sí, el 25. 
No por eso, pero... Ajá, sí, <risa> es una fecha, es una fecha, en sí. La, en el espacio, este, Ajá. ya me confundí. No, pero así va bien. Vaya, sería... Ay, ya me traumé. Es... No se preocupe, tome el tiempo, tome su tiempo, mis, no se preocupe. Uh -huh. Dice, su cumpleaños en, es en diciembre. diciembre. Es el, el 25 sería. Por eso, pero en el espacio donde dice it's. Ajá, aquí tendría que es ir. una hora. No, aquí va una de las proposiciones que acabamos de estudiar. Me puede ser in, on o at. Ah, es una fecha, entonces es on. Ajá, y me lo acababa de decir. <laughs> yes, uh -huh. continue, but don't worry, don't worry. Uh, on the okay. 25th. On the 25th, uh, 25th? 25th. Uh -huh. uh, so he uh -huh. gets uh -huh. a lot of present. Chris, okay, here, what's the name? On Christmas. On, at, yeah. or in? At Christmas. Yes. Very sí, good. Sí, sí. Yes, porque era una, una celebración. Una sí, celebración. Yes. Okay, now, uh, when, everybody, I have a question for you. Very good, Jasmine. Answer this question. When do you have PE? ¿Cuándo tiene PE? Bueno, PE, por cierto, significa physical education, o sea, física, okay? As it says in English, PE, okay? Physical education. When do you have PE? According to, no sé si es according to you. On, ah, you. When do you have PE? No, never. <laughs> never you have PE. When does your school finish? Mm -hmm. uh -huh. Ajá. Ajá. Ok, let me, it sería, when does your school finish? Cuando termina, o sea, I think this is time. Sí, Mr. Iba bien. At, y dices una hora. Ajá. Uh -huh. At, at 10, 10 p.m. Yes, very good. When do you watch television? Everybody? Y solo Will me va a ayudar. But thank you, Will. Very good job. Uh -huh. Carolina, thank you, thank you for, uh -huh. Uh -huh. I watch television uh -huh. at 6 p.m. Yes, very good. Where, when are the long school holidays? ¿Cuándo son las vacaciones? Ay, permítame, voy ahí, no me pusieron. Ay, mire, ve. Uh, pero ahí también podría ser at, porque como es when. Bueno, pero when are the long school holidays? ¿Cuándo son las fiestas más extensas? Ay, pero esto creo que es according to the USA. Creo que esto es de, de los Estados Unidos. Entonces serían en, en July. So it would be. In July, right? Porque es un mes. When is your birthday? Ahora sí quiero saber el cumpleaños de todos. When is your birthday? My birthday, for example, is in October, okay? Así vamos a, así me, quiero que me respondan. My birthday, my birthday is in October. O si me quieren dar una respuesta, con, o sea, una fecha exacta sería my birthday. Is in October 11. Are you sure it's in? It's in December 11. No, 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 wait a second. Pero, eh, como estamos hablando de una fecha, cuando utilizamos fechas, ¿cuál on. es la que utiliza? Ah, on. 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 Y tú me eh, dijiste. December, December 11. That's your birthday. Yes. Oh, nice. Thank you. Ok, si quieren ser más específicos, ahí es donde vamos a utilizar el on, ok. Um, let's see, um, next one. 
Que, when, when is your birthday, Adela? Sería my birthday, Friday. Birthday. Repitamos, birthday. ¿Cómo? Birth, birthday, ¿ok? Birthday, así. Uh -huh. Yeah, birthday. Ok. Uh -huh. My birthday uh -huh. it is on December 2011. One more time, on or in? On December 11. Oh, oh, es ahí, es el mismo día es? No, es 2011. ¿Cuándo es? 27. December 27. Uh -huh. Diciembre 27. Uh -huh. December 27. Uh -huh. Oh, nice, Miss. Almost for, well, after Christmas, después de Navidad. Nice. What about. Eh, dígame, dígame, Carolina. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? 17, pero así con. 17. 17. Ok, gracias. Ok, no problem. When is your birthday, Ángel? Ay, no, pero me pasé. Uh, my birthday is on April... Uh, uh, no. 17. Yeah, that's good. Thank you. <laughs> Voy a pasar asistencia porque ya, ya me pasé. Uh, please say present, por favor, digan presente y después continuamos. Adela y Amilet. Cumple el mismo día. Presente. Quizás. Este, Presente, Ángel, ya, lo, ya vamos a corroborar eso. Ah, ok. Ángel Rodolfo. Presente. Brenda Verónica. Carolin, Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Fátima Liliana. <ríe> Flor Carolina. Presente. Jasmine Esmeralda. What happened? Presente. Karen Jasmine. Kenya Lisbeth. Presente. What happened? Lorena y Dalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Presente. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Wilber Enrique. Presente. Eh, Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Thank you. Very good, you guys. Thank you very much. Okay, so we were talking about... Presente, mira. Ay, no problem, Adela, pero you say presente. Good. Estamos hablando acerca de when is your birthday, right? Estamos acá. When is your birthday? Okay, so let me go to this one. Acá lo vamos a hacer porque es more space here. So pueden decir when is your birthday y pueden decir de dos maneras. Le dije, vea, con el in sería... My birthday is in, y dicen solo en mes, ¿verdad? Por ejemplo, my birthday is in October. O pueden decir my birthday y dicen la fecha, ¿verdad? ¿Cómo es con la fecha? Dijimos que es on, on October 28th, for example, that's my birthday. When is your birthday, eh, Ángel? Ángel, no, no te escuché, ¿el mismo cumpleaños que la Miss? No, no. Ok, so no. My Birthday uh, is on April 17th. 17th, ok. Pero repitan después de mí todos, please. Todos, todos. Birthday. 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 Como, como, así, miren, ya le voy a escribir cómo lo vamos a pronunciar para que no nos cueste mucho. Sería así. Okay. Birthday. Así, birthday. Birthday. Uh, birthday. birthday. <laughs> <laughs> 
Verde. Ok, pero que dice que o sea más fácil, ok. I want you to be easy. Ok, good. Thank you. Let's go. Uh, Flor, ¿me dijiste? ¿When is your birthday, Flor? Yes, please. Yes, please. My birthday uh -huh. is on August 16. Yes, thank you. Wilber en Enrique. Wilber Beltrán. When is your birthday? My birthday. El 5, ¿cómo sería? Fifth. Sí, sería my first day in September. September 5th. No, September 5th. One more time, can you repeat the answer, please? One, two, three, go. When is your birthday? My birthday is... Mm -hmm. September 5th. Very good. Carolina Tatiana, when is your birthday? My birthday is on December 17th. Uh, oh, nice. What about you, Diana? When is your birthday? My birthday is on February 8th. Okay, good. Thank you. When is your birthday, Jasmine Esmeralda? My Birthday is on January 9th, or 9th. 9th, 9th, 9th. Uh-huh, very good. Thank you, Jasmine. What about you, Kenya? Hello, miss. When is your birthday? Hello, miss. Hi. Um, Hi. <laughs> My birthday... Sí, va bien, va bien. Is on January. Very good. In January. Nice. Let's go, uh, vamos con Lorena y Dalia. When is your birthday? My birthday is on October 11th. Oh, nice. What about you, Luis Alonso? When is your birthday? My birthday is on January 26th. Oh, nice. What about you? Oh, no, se me perdieron. Wait, wait a second, porque me... Metsi, when is your birthday? Hi, miss. Um, my birthday is on the seven... Uh, perdón. The what? Seven... Uh -huh. <laughs> yes, very good. Yeah. Stephanie Arias, when is your birthday, miss? My birthday is on October 5th. Oh, nice. Let's go. We'll... Ah, oh, no. Will, Will, Will. When is your birthday, mister? My birthday is... Is mm -hmm. it verdad? Is... Mm -hmm. On... Sí, is... In, in... Uh -huh. Ay, Dios mío. Es que cuando utilizamos el in, utilizamos un mes. Y cuando utilizamos el on, utilizamos una fecha. O sea, decís el mes y decís el, el día. Así, mira. Ah, oh, ok, ok. On. Es Ah, ok, eh, perfecto. Bueno, entonces, my birthday is, my birthday is uh -huh. on July 8. July. July. Ajá. Uh -huh. July 8. Oh, um, it was like days ago. Happy birthday. Yeah. <laughs> <laughs> nice. Let's go, Giovanni. When is your birthday? My birthday is... On October 14th. Oh, nice. Thank you. Oh, nobody else we have like next birthday. Nadie más cumpleaños. Like near. ¿Quién me faltó alguien? I think everybody passed, right? Todos. Yes? Ah, Stephanie Esenia pasó. No sé. No, no Pero... pasó. Ah, ok. Stephanie Esenia. Con razón. Ahí estaba Wilber Beltrán. <laughs> ok, <laughs> Tell me when is your birthday. I'm sorry, I'm sorry, pero me skipé ahí porque bien, no veo. Ajá. Me, porque encienden el micrófono y se me mueven. Tell me, miss. Ajá. Uh -huh. My birthday is on April 20. Very good. Oh, April, oh, as well. 
Thank you, Miss, for okay. sharing. Very good. I'm sorry. ¿Qué iba a decir, Mister? No, no. Ah, okay. Okay, so thank you very much. Very good. So, yes, that was a little bit about, right, uh, the dates. Okay, now let's continue. Okay, wait a second. I just want to, okay. This one, it's, wait. This was a little bit of practice. I don't know if you have this in the, in the platform, I'm not sure. No sé si les aparece esto en la platform or no. Because it's, no, we are going to do another activity better. No, mejor vamos a hacer otra activity better because that I don't think appears. Porque esto tienen que tener el manual todos y yo creo que no todos tenemos el manual, ¿verdad? Creo que nadie impreso la unidad three, unit three. And Monday we start unit number four. So, do you remember that one day we were doing a little bit of reading? ¿Se acuerda que un día de esto estuvimos haciendo un poquito de reading y ustedes decían las palabras que iban desapareciendo? Y solo pasó la mitad. Well, I have today two that we are going to do. Vamos a hacer dos. Tengo dos por acá y nos van a servir los que nos pasaron porque me acuerdo quiénes sí pasaron. Algunos me acuerdo, otros no. Okay, so right now, uh, I'm going to put it, okay? Here I have it. It's a reading time, okay? Read and try to remember. Tienen que recordar las palabras, okay? ¿Cuál creen que es la que va ahí? Okay? O tienen que tratar de, like, put one. Poner ahí una, vea, ¿cuál sería? Let's start with Mr. Giovanni. Giovanni, okay, let's go. Start with the first line. Ay, no, pero tú ya pasaste en eso. Pero let's do it, Giovanni. You can do it. Go. Is Mary, she is a musician. She is dark and beautiful. She is worked in a study a studio mm -hmm. and concert hall. She plays the piano every day. She goes. Wait, 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 wait. <laughs> very good. Thank you very much, Giovanni. Se es emoción, no, Mister. Okay, let's go. Adela, one, two, three, go. She is Mary. She is a music. She is three. No, Miss. At principio, please. And this is every day. Uh huh. Every day. Okay. Hasta el punto. Every day she. Uh huh. Oh, I know what it is. Oh my goodness. I saw. Every day gets up. Gets up. Repeat after me. Gets up. Gets up. Gets. Gets. Up. Up. Okay. Continue, please, Carolina Tatiana. Creo que para eso era, ¿verdad, Carolina Tatiana? Que levanta la mano. Perdón, No, no, problem. Continue. Mm -hmm. Está trabajando demasiado. <laughs> no, no, problem. Go, 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 go. Compañera. No, es que cada línea vamos a ir para que todos participemos. Acá vamos. Es que se lo está trabajando. I'm sorry. Ah, okay. Es que se me está trabajando, pero creo que ahorita sí ya. Okay. Dice, she take, she, she a shower, she a shower and no, aquí falta una palabra. gets dressed, she drinks a coffee. She take a shower. Ah, ajá, <laughs> she ajá. Yeah. And get dressed. Yes, thank you. She drinks a coffee. Uh huh. <laughs> no, but thank you, thank you. Let's go, Diana. One, two, three, go. Diana. Hola. Ajá. Uh -huh. La siguiente. Uh -huh. ¿Dónde se quedó ella? Aquí. No, aquí. aquí. Uh, and she drinks. Ajá. Uh -huh. She drinks a cup uh -huh. of the um, eats uh -huh. some sauce. Yes, thank you, Diana. Let's continue, uh, Flor Carolina. Ahí, Miss. Que estén listos y che que estén chequeando porque, eh, no, si no se me pierden. Ajá. Ajá. Take a taxi. Uh -huh. Yes, thank you. Continue, Yasmin. Yes, teacher. Mm -hmm. 
in the studio. Uh -huh. She plays the piano. Uh -huh. She writes new songs and makes CDs at one o'clock. No, no, that's okay. Thank you, Miss. But very good. Amazing. Ya lo veo que se emociona. Oh my goodness. Let's go, Idalia. Miss Lorena Idalia. Uh, don't the style at one o'clock? Sí, yes. Mm -hmm. At one o'clock, mm -hmm. she. Mm -hmm. Ay, no me vi. No lo terminé de leer. Okay, she wait a second. Go to the. Uh -huh, uh -huh. She, goes, uh -huh. she goes to the restaurant. Uh -huh. She eats lunch with her friends. Yes, very good, Carolina. Ve, hey, Dalia, Lorena, Dalia. Sorry, sorry, sorry. Luis Alonso, continue. At three o'clock, uh -huh. uh, she goes to the studio again. Uh -huh. She plays uh, more music and sings. Uh -huh. At six o'clock, uh -huh. she gets home and has dinner. Uh -huh. Okay, good. Metsi, continue. Metsy, 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 where are you? <laughs> okay. Uh, she goes to the concert high at eight o'clock. Uh huh. Plays her music for lots of people. Okay. Uh, That's it. Wait, 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 let's go. Stephanie Arias, one, two, three, go. Well, mm -hmm. they like her, her song. Uh -huh. She goes home at 11 o'clock. Okay. And, and, very... and Stephanie, okay. Is, the other Stephanie, finish, please. She's very tired and she goes to bed. Yes, very good. Nice. Thank you very much. Okay, so uh, almost everybody practiced. I have one more, tengo uno más, but we are going to continue on Monday, okay? Vamos a continuar el, el lunes. Thank you everybody for being in here today. Gracias a todos por venir. And I hope we continue on Monday. I hope to see you and I hope you have a great weekend. Ahora le queda, queda que a Stephanie y Esenia, le toca ahora quedarse. Okay, so, I wait, wait, just let me check. Quiero ver. No, teacher, no. Stephanie Arias. Ajá, Stephanie Arias, I'm sorry. Sí, Stephanie Arias. Oh, my goodness, I'm so sorry. Tú callas, tú callas, you, tú callas, uh, you confuse me. Sí, es Stephanie Arias. ¿Cómo quién está ocupada? No, she's not busy, ¿verdad, Stephanie Arias? Que no, dígame que no. Pero ok. Ocupada, <laughs> no. Ah, ok. Okay, so Monday, um, on Monday, le toca a Stephanie y Yesenia. So thank you everybody for coming. Gracias okay. a todos por venir. And see you Monday. Bye bye, everybody. Have a great bye, weekend. Bye. Que tengan un buen fin de semana. Take care. Bye bye. Be safe. Bye. Bye. Good night. Take bye. care. Good night. Good night. Good night, everybody. Bye bye. Okay, Stephanie Arias. I'm sorry. <laughs> Tell me, no, Stephanie. Bro. Ok, este, mis, ¿tienes alguna duda acerca de algún tema que tú quieras repasar o que te, o hayas anotado que, que quieras reforzar? O todo, everything good. I don't know. Por el momento, teacher, todo bien. ¿Everything clear? Sí. Ok, vamos a Solo, hacer. O quizás un poquito nada más, es de las proposiciones que me puedes utilizar, la verdad, todavía. Pero no me las he aprendido bien, bien. Yes, yes, no worries. Es, sí, es, it's a little bit of practice. Te voy a, la, ayer veniste a la clase, ¿verdad? Que no, sí. Sí, ayer sí. sí. Ok, because I think la, lo, la explicación de ayer sí está un poco más, more specific, está un poco más específica. Uh -huh. So give me one second so, para que podamos repasar con esas preposiciones. Wait. So, el in, y vamos a leer los ejemplos para que hagamos un repaso en, y después practicamos, ¿ok? Es bueno. importante, de hecho, son muy importantes porque como tú dijiste ayer, las vamos a utilizar también para los lugares, porque también vamos a aprender a decir lo, los lugares. Entonces, más adelante, entonces es muy importante que ahorita, vea, aclaremos dudas. Vaya, uh -huh. 
el in es como, vaya, digamos que tenemos un circulito, ¿verdad? vamos a ponerlo así. Tenemos un circulito. El in es así, el que está por afuera. De ahí el on, un poco más cerrado. Y el at, todavía más cerrado. Pero este es el in, el más. Uh -huh. Ok, vamos a, a, a ponerlo de esa manera. Ok, vaya. In es para más grande, si te fijas. Month, years, and periods of time. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en meses, vea, in June, esto creo que sí un poco, vea, in June, in February, sí. in December, uh -huh. y los años, vea. Yo sé que algunos uh -huh. todavía nos quedan ahí como que, mis, y los años todavía no me lo uh -huh. sé, pero poco a poco, vea, vamos a ir aprendiéndonoslo. También para periodos de tiempo, eh, por ejemplo, aquí está el, el in the nineties, in the past, en el pasado, vea, y en the summer. Uh -huh. okay. El on, vamos a irnos de un solo on porque después te voy a poner la práctica. El on, okay. solo vamos a hacer una pequeña repasito. Aquí está el on, lo vas a utilizar para days, dates y parts of the specific day. Para días, fechas y eh, partes específicas del día, ¿verdad? Por ejemplo, Monday morning, Monday afternoon o Monday evening. Right? Va. Ahora vamos con las. Eh, el at. Wait a second. ¿Qué sucede? <coughs> ¿Qué es el último? Y el, el más específico. Ay, ¿por qué me aparece esto? Si puse at. Me sale long todavía. Um, el at, pues sería para hora, que es el más, vea, como más específico, el hora. Después tenemos los tiempos de comida y las festividades, right? Like at four o'clock, at lunchtime y at Christmas. Ok, ahora, la, wait, eso no. Quiz, hiciste este quiz, sí, ¿verdad? No, pues no, wait, aquí no. tengo otro. <risa> Aquí tengo otra, porque no, no quiero que hagas el mismo, porque quiero que hagamos algo nuevo aquí. Les tenía esta paginita para ahora, entonces lo vamos a hacer contigo. Ok, aquí tenemos prepositions of time, ok. Number one, tenemos ahí, she does the homework. ¿Qué crees que va ahí? In, on, or at? In. In, ok. Number two, I love gardening. On. On. Okay, she starts work. <coughs> mm -hmm. Ah, oh, very good. Number four. Aquí tenemos dos ya. Sundays there is a show the afternoon. On Sunday there's is a show mm -hmm. in Ay, the afternoon. No. Ah, pero aquí no me deja escribir. Pero bueno, ajá. In the afternoon. Vas bien. Number five. Thanksgiving is on November. November, okay, very good. Number six, I go camping. On weekend. Yes, number seven, school starts. On March. Yes, Valentine's Day is. On Parte del on. día, mes. On. Uh -huh. On the morning. Okay. Number 10, he watches TV. On weekends. Uh -huh. On weekends. Let's see. Henry waits for the bus. In the morning. Okay. 12, they played football. On Sunday. Okay. 13, she has lunch. On midday. On midday. Mm -hmm. Okay. Ese es un tiempo, ese es una tiempo del día. ¿verdad? Como mediodía. Ajá, es mediodía. Ajá. Okay, vamos a ver. Eh, 14, Halloween is celebrated. Um, on. Okay. On. Number 15. He goes to bed. 
have the house by right. Mm -hmm. She decorates the tree. On Christmas Eve. Eve, okay. Uh, she goes fishing. On Saturday. They wake up. At seven. He loves surfing. Uh -huh, surfing. On uh -huh. summer. On summer. On summer. Y weekdays. I mean, aquí falta la preposición al, al inicio. On weekend. On weekdays. Okay, on weekdays. Okay, let's see. Let's see. Wait. Terminado. Provide me respuesta. Okay, let's see how was it. Oh, we have some wrong. <laughs> Five out of ten. What happened? On the spring. What did I eat? In in the spring. I love gardening in the spring. What? Pero que dijimos? Wait. Well, let's go. I think it's the the worship. Aquí Thanksgiving is. Y aquí pusimos on. Pero está bien. On November. Ah, no, es in November, Miss, porque estamos hablando acerca de un mes, in November, y pusimos, mm -hmm. ajá, va, esa uno. I go camping, I go camping on weekends, in weekends, no, pero es on weekends, esa sí está buena, esa página a mí no confío mucho a veces, se me sale, mira aquí, no. ejemplo, <laughs> yes, I don't trust, sometimes they don't go well, pero algunas veces sí, pero esta, esta sinceramente no la chequeé. Eh, on aquí es in también y pusimos on ¿por qué? porque estamos en marzo ya, voy, ya le voy a mostrar la respuesta just give me one second ya, vamos a ver what happened vale aquí en March aquí era Valentine's Day mm. is on vale ay pero las respuestas mm. estaban en la otra bueno igual I go dancing That I go to dance lessons in the morning. At weekend. Aquí era at. Y pues yo me acuerdo que pusimos in o on. Una de las dos. Mm -hmm. Ajá. Y. In the morning. On Sundays. At midday. Esta mis. Midday. Mm -hmm. Lo toman como un. Este, ¿Se acuerda que había como un tiempo de comida? Yeah. Sí. Ah, entonces por eso toma como el at. Ok. Ah. Ajá. Y también midnight, at midnight, en la medianoche, en mediodía, ok, es at. Uh -huh. Y esta estaba bien, esta también, este on, at, aquí at, porque es una, fe, una festividad, mis, noche buena, Christmas uh -huh. Eve, ajá, era at. Y on Saturday, sí, sí, ok, y esta que no aparece, mire, ya vio. Okay, so a uh, veces, mm -hmm. uh -huh, so don't worry, don't worry, don't get like, yes, no, no, pero esa es, esa página sinceramente no la chequeé, la tenía como que, este, ahí, like, what would be the name, como la tarjetita, por si es que si nos, nos sobra un poco de tiempo, traba, uh -huh, bajo la manga, por si hay caso, pero we have time, Te, tuvimos tiempo, hasta nos sobró, entonces, yes, pero, yes, I didn't check that one, that was the only one. Pero you're good, means you're good so far. When we were practicing, you were good. Cuando estábamos practicando, yo me acuerdo que usted me, lo, me los decía. Claro, como usted me dice ahorita, vea, en el en mis, pero ahorita, pues, se me olvida. Mis, hasta a mí se me olvida a veces cómo utilizarlo. Yo siempre utilizo in y on. Me voy por la más fácil, ¿ok? Y el at, que me acuerdo que para ahora. Sí, mis, es que a veces es tan difícil. Oh, in para mes. No, it's kind of difficult. Yes. So don't worry. Practice makes perfect, ok, la práctica pues okay. hace el, al maestro, ¿verdad? bien dicen, ¿verdad? así que vamos sí. a continuar practicando, ok, so no worries, but you're good so far, vamos por el camino correcto, ok, porque lo demás pues yo veo que va súper bien, no se preocupe, y igual vamos a practicar en, la, en el inicio de la clase, la próxima clase, ok. Bueno, uh -huh. Para un poquito de esto, no se preocupe, lo vamos a poner ahí en la clase. Thank you, Miss, bueno. for everything. Siempre que tenga alguna duda, me puede escribir ahí en WhatsApp, Miss. Ok, y, sí. y si no, anótelo y después me escribe, ¿verdad? Después de la clase. Uh, porque a veces estoy ahí en la clase y estoy tratando de contestarle a algunos de ustedes que me escribe, pero eh, 
Yes, ok, cualquier duda estamos pendientes. Uh, igual con la plataforma, si tienes alguna duda, me puedes escribir en el grupo o en privado, como tú quieras. Ok, Miss? Sí, teacher. Okay. ¿Any questions? ¿Alguna duda o pregunta al momento? No, solo usted va a seguir con nosotros el siguiente módulo. Yeah, I think so, yes. Yo creo que sí. Son tres módulos que puede estar seguidos. Sí, Miss, yes. <laughs> bueno. Yes, Miss, ok. So, thank you for everything. I'll see you Monday. Entonces, lo veo, nos vemos el lunes, ok. Bye, bye, Miss. Bye. 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 Good Take night. Care. Good night.